Bagi saya tak tahu nak cakap apa lagi lah. Memang memang bersusah hati sangat. Memang saya kecewa. Pasal saya dah menang dekat civil court. Tetapi dalam kod mahkamah ni uh, saya tak dapat ambil mitren lah. Macam so, mana hari ni ada tak hakim uh, membuat keputusan sama ada dari segi jadual uh, melawat semua? Ha, ada. Uh, dua bulan sekali kami melawat lah. Mem membawa Syamila dan dia membawa mitren. Untuk berapa jam? Untuk lima jam sahaja pada hari Sabtu. Uh, Miss Dipa, are you satisfied with the access arrangements uh, as in the visitation rights and what not? Do you think it will be enough for you? Ya, itu kami bincang lah. Memang... Nak tak boleh nak buat macam mana kan? Anak dah masing-masing. So mungkin itu adalah sesuai untuk kami lah. So setakat ni uh, menerima sajalah. Memang bersusah hati sangat pasal harapan saya kedua-dua anak jangan dipisahkan. Hmm. Tapi Mitran dah ikut dia dan Syarimila dengan saya memang dipisahkan. Sepatutnya saya harap tidak dipisahkan tapi saya pun tak tahu nak buat apa lagi. How long after your meeting at Sana? Dah lama juga uh, saya tak berjumpa dengan anak lelaki saya. How long were you more than that? Uh, When was the last time? Last time uh, saya menang di civil court. Arahan civil court uh, satu hari je mitran dengan saya. Keesokan harinya, Wiren datang membawa seorang mencolek anak lelaki saya. Memang tidak ada apa-apa respon dari mahkamah sampai sekarang. So, memang tidak adil lah. Memang saya tidak puas hati, memang tidak adil. Saya harap Malaysia bertukar sikap. Jangan ibu-ibu tunggal, masih masih tiada jawapan lagi. Jangan harap kes ini berulang lagi. Biar ini kes yang last. Jangan benda ni berulang lagi. Malaysia tolong berubah. Saya dah mengalami banyak kesukaran dalam hidup saya. Berpisah dengan anak saya. Tiada suami, tiada apa-apa pertolongan. Duit, masalah kerja. Semua saya dah alami. Tapi sekarang jawapan cuma anak perempuan je dengan saya. Anak lelaki saya dipisahkan dari saya. Memang tidak adil. Memang tidak adil. Malaysia tolong berubah. Janganlah... Benda ni berulang lagi kepada ibu-ibu tunggal seperti saya lagi. Biar ini ini kes yang haid sekali dekat Malaysia. Kami terlepas sikit bagian depan dia. <laughs> tak boleh sikit jadi apa? Dengan keputusan adakah berlapang lada atau bagaimana? Soalan sama tapi dia miss. Ha, sini sebab di sini. Saya puas hati juga itu. Jawab bagi dia orang keputusan itu memang saya setuju. Jadi maknanya Encik Ijuan dapat anak lelaki yang... Haa. Tak ada apa masalah lah. InsyaAllah boleh. Ah, InsyaAllah memang. Itu anak perempuan pun saya boleh. Dulu saya telefon pun tak boleh. Dia dekat mana pun saya tak tahu. Ah, sekarang dah tahu apa semua. Maka pun dah tentukan dah boleh telefon apa semua. Puas hati lah. Jadi macam tadi. When uh, Dipa kata dia harap kes ni tak tak berubah. Malaysia should. Uh, Ni lah dia sebut supaya berubah perangai kan. Dan uh, apa kes ni supaya tidak berulang? Jadi macam mana? Saya rasa so, soalan seperti itu tak bolehlah diajukan kepada litigan. Sebab itulah komen am kepada sistem perundangan dan pentadbiran apa nama ni kehakiman. Hmm. Jadi nak kata benda ni boleh berulang atau tidak, itu soal undang-undang. Hmm. Kami akan melihat kepada penghakiman yang akan disediakan selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Hmm. Seperti yang dikatakan oleh Yama Arif. Dan selepas itu mungkin kita bersedia nak maklumkan sama ada penghakiman ini telah menyelesaikan kemelut isu ini sehingga bila-bila ataupun masih belum selesaikan. Itu cerita lain. Tapi dari, dari segi fakta kes ini, latar belakang kes ini, uh, tinggalkan tepi isu soal undang-undang itu saya percaya, kami percaya memang terdapat keadilan, penyelesaian keadilan di sini sebab dari segi latar belakang kes, dari segi fakta kes ini sekurang-kurangnya setiap pasangan telah memperolehi jagaan kepada seorang anak masing-masing dan pihak satu lagi boleh menghubungi pihak ataupun anak yang bukan di bawah jagaannya sampai ke bila-bila insya-Allah
Ha, seperti yang dia katakan, apa yang dia berdoa supaya bekas isteri dia mendapat hidayah dan perlu Islam seperti mana yang dikatakan semua ahli keluarga is, bekas isteri dia memang sudah pun beragama Islam itu adalah harapan dia itulah doa dia sehingga itu saya rasa mereka dapat sedikit sebanyak ada penyelesaian kepada kemulut ini mana-mana masalah perundangan ti, tidak akan ada keadilan ataupun tidak tidak akan ada penyelesaian muktamad mesti ada pihak yang tidak berpuas hati sedikit ataupun berpuas hati sedikit Thank you.